ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മട്ടൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ മട്ടൻ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ചിലവർക്കൊന്നും മട്ടൻ കറി ഇഷ്ടമില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ചോവ് വ്യത്യാസം കൊണ്ട് കഴിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ചോവ് വ്യത്യാസമൊക്കെ മാറ്റി നല്ല ടേസ്റ്റിൽ മട്ടൻ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോരുത് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കിലോ മട്ടൻ ആണ് അത് നുറുക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് മഞ്ഞളും ഉപ്പും തൈരും കൂടി തിരുമി വെച്ചേക്കുവാണ് ഇപ്പൊ തൈരിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിനഗർ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ തൈരാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതൊരു മിനിമം ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം കഴുകി വാരി എടുക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഞാനിത് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നേ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകി വാരി എടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മട്ടണിലുള്ള ആ മുഷിക്ക് മണത്തിൽ നല്ല കുറവുണ്ടാകും നമുക്ക് ഡക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ഡ ഞാനിതിപ്പം മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം നല്ല വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകി വാരി എടുത്തതാണ് ഇനി നമ്മൾക്കിത് എങ്ങനെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൻ കറി റെഡി ആക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ മട്ടൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ് ഇപ്പം ഈ കുക്കറിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഈ ഓയിൽ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സവോള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മട്ടന് കുറച്ച് നല്ല വേവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുക്കറിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പം സമയവും ലാഭിക്കാം ഗ്യാസും ലാഭിക്കാം അപ്പം പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് വേവിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കറിക്കായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഈ മട്ടൻ കറിക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ സവോള ഒന്ന് വഴന്നു വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് വലിയ വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ പത്ത് വലിയ വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടേക്കുവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചതച്ചിട്ടാലും നല്ലതാണേ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ജീരകം നമ്മുടെ ഈ മട്ടൻ കറിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുശുക്ക് മണമൊക്കെ ഉള്ളത് പൊക്കോളും ഇനി നമ്മൾക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി തീ കുറച്ച് വെക്കാൻ മറന്നു പോകരുതേ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് എരിവ് കൂട്ടേ കുറയ്ക്കുക ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം ഞാൻ തീ കുറച്ച് തന്നെ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അതും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കൂട്ടേം കുറച്ചുകയും ചെയ്തോളൂ ഇനി ഞാനൊരു മൂന്ന് തക്കാളി ചെറിയ തക്കാളിയാണ് അത് അരിഞ്ഞത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് മസാള പൊടിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്കും മട്ടൻ കറിക്കും ഒക്കെ ഈ സെയിം മസാല പൊടി ഇട്ടാൽ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴലുന്ന
നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വിനഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മൊത്തം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണേ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നത് ഈ മട്ടനിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങുന്നവരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കിടന്നാൽ മതിയേ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ടൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഈ മട്ടനിലുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ കുക്കറിന്റെ അടപ്പ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഇതാ ഇപ്പൊ ഈ മട്ടനിലുള്ള കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് ഗ്രേവിയിലാണ് ഈ മട്ടൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി അധികം വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട ഞാനിപ്പോ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ മട്ടന് കുറച്ച് വേവ് കൂടുതലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മട്ടൻ ചില മട്ടന് വേവ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ അനുസരിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി വേവ് കൂടിയ മട്ടന് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഞാനിപ്പോ ഒന്നര കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു മുക്കാ വേവ് ഞാൻ ഈ കുക്കറിൽ ഇട്ട് വേവിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുക്കർ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അല്ലാതെ വേവിക്കാം ഇതപ്പോ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉപ്പും എല്ലാ മസാലയൊക്കെ പാകാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് മസാലയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ടു കൊടുത്തോളണം അവരവരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വേണം പൊടികൾ ഇടാൻ കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ കുക്കറിന്റെ അടപ്പ് കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മുക്കാ വേവ് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഇനി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഈ മട്ടൻ ഞാനൊരു മുക്കാ വേവ് കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള വേവ് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വേവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ടോളണം ഇപ്പൊ ഈ മട്ടൻ ഏകദേശം വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ കൂടി ഇടാനുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഇട്ടു കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഒരു തണ്ട് വേപ്പില എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ വേപ്പില അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് അരിഞ്ഞിടുവാണ് ഇനി ഞാൻ ഇടുന്നത് മല്ലിയലയാണ് മല്ലിയല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലി ഇല ഇടുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് നമ്മളുടെ മസാല പൊടിയും കൂടി ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അര ടീസ്പൂൺ മസാല പൊടി ഞാനിപ്പോ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുവാണ് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം മട്ടൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ മട്ടൻ കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ മട്ടൻ കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ മട്ടൻ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ചോവ് വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമാവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോകണ്ട കേട്ടോ താങ്ക്